এই পাঁচটা স্টেপ ফলো করুন অ্যান্ড ইউ সি দ্যাট ইউল বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ নাম্বার ওয়ান ডোন্ট বি আফ্রেড ক্লাসে আমি দেখছি যে আপনি যখন ক্লাস করছেন তখন অনেকেই কিন্তু লজ্জায় বা ভয়ে কথা বলছেন না ওয়েল দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ ইউ এর স্টুডেন্টস ইফ ইউ হ্যাভ জয়েন দিস ক্লাস ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ কথা বলতে হবে না ক্লাসে এসে যদি ভয় পান লজ্জা পান আমি বললে অন্যরা কি ভাববে দেন ইউ আর নট গেন টু লার্ন রাইট সো ডোন্ট বি আ ফ্রেড দিস আর ফার্স্ট থিংস ইউ হ্যাভ টু স্পিক কন্টিনিউয়াসলি অ্যান্ড আই উইল কানেক্ট ইউ দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম হিয়ার ওকে এটা মনে রাখতে হয় ভালো করে যে কখনোই ভয় পাওয়া চলবে না লজ্জা পাওয়া চলবে না লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয় মানে শেখা যাবে না ওকে সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং স্টেপ টু স্টেপ টু লিসন কেয়ারফুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট লিসন কেয়ারফুলি শুনতে হবে কেন শুনতে হবে আমরা ভাষা শিখি কান দিয়ে ভাষা কিভাবে শিখি কান দিয়ে তো শোনাটা জরুরি ইউ ক্যান ওয়াচ ইংলিশ মুভিজ ইউ ক্যান ওয়াচ মি ওয়েন আই এম টেকিং ক্লাসেস অফ ইউর্স ইন দ্য ক্লাসরুম ওকে ইউ ক্যান ওয়াচ অ্যান্ড লিসেন টু আদার ফ্রেন্ডস অফকোর্স ইউ ক্যান ওয়াচ ইউটিউবস দে আর সো মেনি ইংলিশ চ্যানেলস ইউ ক্যান ওয়াচ ইট সো শুনুন ইফ ইউ লিসেন ইউ ক্যান ডেভেলপ আমি যারা বিগিনার্স যারা প্রাথমিকভাবে নতুন করে শিখছেন তাদের জন্য যে আমটা আমার মনে হয় দ্যাট ইফ ইউ আর লিসনিং দ্য কিডস চ্যানেল ইংলিশে যে কিডসের যে চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো শুনুন ইউটিউবে কিডস ভিডিও দিয়ে দিন শুনুন ওকে দ্যাট ইজ গুড অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়াইল ইউ ওয়াইল ইউ ওয়াচিং আ মুভি আপনি দেখুন নিচে সাব টাইটেল দেওয়া আছে মুভিটা দেখুন এবং নিচে যে সাব টাইটেল সেটা ম্যাচ করুন দুটো শোনা এবং দেখা একসঙ্গে হোক দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট লিসনিং লিসনিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কী বলবো রিডিং যে কোনো জায়গায় পড়ুন এবং পড়ুন জোরে জোরে মুখে উচ্চারণ করে করে রিডিং তাহলে লিসনিং অ্যান্ড রিডিং এগুলোকে বলে ইনপুট আমি নিচ্ছি ভেতরে ঢোকাচ্ছি লিসনিং করলাম কানে গেল রিডিং করলাম কানে গেল ওকে দিস টু ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনি ডেফিনেটলি করুন ক্লিয়ার তাহলে এইটা গেল সেকেন্ড নাম্বার থ্রি ইজ স্পিক উইথ ইউর সেল নিজের সাথে কথা বলা এটা অত্যন্ত জরুরি আমরা সবাই নিজের সঙ্গে কথা বলি উই অল স্পিক উইথ আওয়ার সেলস এক্ষেত্রে নিজের সাথে ইংলিশে কথা বলতে হবে নিজের সাথে ইংলিশে কী করে কথা বলবেন কল্পনায় হাইপোথেটিক্যালি আপনি ভেবে নিন আপনার সাথে কেউ আছে এবং তার সাথে আপনি ইন্টেনশনালি ইংলিশে কথা বলুন দেখুন আপনাকে কেউ দেখছে না তাহলে আপনার ভুল ধরারও কেউ নেই সো দেয়ার ইজ নো হেজিটেশনস রাইট ধরে নিন যে কোনো কিছু আপনার যা হাতের সামনে যেটা আছে জলের বোতল হতে পারে পেন হতে পারে পেন্সিল হতে পারে বই হতে পারে ধরে নিলাম এটা আমার ফ্রেন্ড ইটস মাই ফ্রেন্ড এবং আমি এর সঙ্গে কথা বলছি তাহলে কি কথা বলতে পারি ফ্রেন্ডের সঙ্গে এই উই আর প্ল্যানিং ফর এ পিকনিক আই উড লাভ টু গো নো নট দিস থার্স ডে ফার্স্ট জানুয়ারি ইজ দ্য বেস্ট ডে এইট জানুয়ারি ইজ অলসো সানডে ক্যান ইউ ডু ফাইন সো ইউ কল অল আওয়ার ফ্রেন্ডস গ্রুপ এভরি ওয়ান অ্যান্ড লেটস সি হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার অ্যান্ড দেন উই ক্যান মেক আ ইউ নো প্ল্যান ফর এ পিকনিক অন এইট জানুয়ারি ওকে ফাইন ফাইনাল হয়ে গেল বন্ধুর সাথে পিকনিক প্ল্যান তো এইটাকে বলা হয় হাইপোথেটিক্যাল নিজের সঙ্গে কথা বলুন নিজের মনে মনে কথা বলুন নিজের চারিদিকে যে কোনো একটা কিছুকে নিজের ফ্রেন্ড মা বাবা হাজব্যান্ড ওয়াইফ যে কেউ ভেবে নিন তার সাথে কথা বলুন ইংলিশে ইভেন সি আই অ্যাম সে বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট আমি কিন্তু বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট ছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনে সো দ্যাট আই নো হোয়াটস দ্য প্রবলেম অফ এ বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়াশোনা করেছেন তাদের কি কী সমস্যা হয় আই ক্যান ফেল ইট দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম টেলিং ইউ ওকে এরপরে আমরা বলবো চার নম্বর স্টেপ চার নম্বর স্টেপে কী আছে চার নম্বর স্টেপে হচ্ছে কখনো গ্রামার নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না এই যে নিজের সঙ্গে আমি কথা বললাম এখন যদি গ্রামার নিয়ে ভাবি তাহলে কিন্তু কনফিউজন আসবে তাহলে গ্রামার নিয়ে কিন্তু আমরা খুব বেশি ভাববো না ট্রান্সলেশন যদি আপনি সবসময় করার চেষ্টা করেন তাহলে ইউ নেভার ক্যান বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ভালো করে বুঝুন ইফ ইউ ট্রাইন টু ট্রান্সলেট অলওয়েজ ইউ ক্যানট বি আ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার ইন ইংলিশ অলওয়েজ ট্রান্সলেশন করবেন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্মল কেসেস ইউ ক্যান ট্রান্সলেট বাট ডোন্ট ট্রাই ট্রান্সলেট অলওয়েজ ফাইন এটা আপনি করবেন না চেষ্টা করুন ডিরেক্টলি বলার যা মুখে আসছে তাই বলুন ওয়েল ইট উড বি রং তারপরে তো আমি কানেকশন করে দেবো আমাকে কন্ট্যাক্ট করুন কল করুন আই উইল হেল্প ইউ এটা গেল চার নম্বর স্টেপ আর পাঁচ নম্বর স্টেপ জয়েন অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস আই উইল ডেফিনেটলি সাই জয়েন মাই ইনস্টিটিউশনস রাদার বিকজ এ টিচার ক্যান গাইড ইউ ক্যান মোটিভেট ইউ ক্যান ইন্সপায়ার ইউ ক্লাসে আপনি আপনারই মতো বাকি অনেককে পাবেন যারা ইংলিশ শিখতে চায় ইউ হ্যাভ টু স্পিক
আমার কাছে ক্লাসগুলো ইউজুয়ালি আমি রাত্রে করাই আটটার পরে কেননা মানুষ অফিস থেকে ফিরে আসেন দে রিটার্ন ফ্রম দেয়ার অফিস অ্যান্ড দেয়ার জয়েন আজকের দিনে ইংলিশ একটা স্ট্যাটাস সিম্বল রাইট আপনি যখনই ইংলিশে কথা বলবেন তখন লোকে আপনাকে একটু অন্যরকম রেসপেক্টের চোখে দেখবে আর যদি আপনি না পারেন ইনস্টিড অফ ইউর অল নলেজ স্কিলস আপনার গুরুত্ব কিন্তু আপনার অফিসে আপনার কলিগসের কাছে আপনার বসের কাছে একটু কম থাকবে আপনি এটা এক্সপিরিয়েন্স অলরেডি করে নিয়েছেন তাই না সো জয়েন ফার্স্ট নতুন বছরে নিজেকে একটা টার্গেট দিন তিন মাসের মধ্যে আমি নিজেকে ডেভেলপ করব থ্রি মান্থস আমি অবশ্যই ছ মাস বলবো কিন্তু তিন মাসের মধ্যেও আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল অনেকটা বেড়ে যাবে আপনি এখন যে পর্যায়ে আছেন তার থেকে অনেকটা বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন শিওর ওকে কল করুন ইমিডিয়েটলি কল করুন ওয়েট করবেন না এবং কল করার পরে কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলে আমার সাথে কথা বলুন আমি একটা ছোট্ট টেস্ট নেব অ্যান্ড দেন আই ক্যান শিওরলি হেল্প ইউ টু ডেভেলপ ইউর ইংলিশ ওকে 